बहुत सारे लोग सिम्टम को प्रॉब्लम समझ सकते हैं यानी कि जो निशानी है सिम्टम उसको हम एक्चुअल मर्ज समझने लगते हैं तो जब मैं किसी से पूछता हूँ कि बताइए कि पाकिस्तान के बड़े मसाइल क्या हैं तो एक बड़ा मसाइल आता है जी कचरा बहुत है ठीक है जी एक बड़ा मसाइल आता है जी हेल्थ के बड़े इशू हैं ठीक है जी एक बड़ा मसाइल आता है जी ट्रैफिक के बड़े इशू हैं बहुत अच्छी बात है मेरे नज़दीक ये तीनों सिम्टम हैं प्रॉब्लम नहीं है बुखार इंसान को जब होता है तो बुखार कोई प्रॉब्लम नहीं है बुखार एक सिम्टम है सर में दर्द होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं है सर का दर्द एक सिम्टम है एक निशानदेही है कि आपके जिसम में कोई चीज़ ख़राबी है जिसकी वजह से ये बुखार हो रहा है या आपको सर में दर्द हो रहा है हमारे एक रिश्तेदार और अजीज़ हैं खालिद फिरोज़ भाई उन्होंने मुझे पहली दफ़ा मैं उनके दफ्तर गया एक दफ़ा तो मैंने मुझे सर की दर्द की गोली मंगा दें बहुत दर्द हो रहा है उन्होंने कहा कि क्यों दर्द हो रहा है मैंने कहा क्या मतलब क्यों दर्द दर्द हो रहा है सर में क्यों दर्द हो रहा है तो मुझे पहली दफ़ा उन्होंने समझाया ये बात कि देखें दर्द जो है ना किसी वजह से हो रहा हो दर्द कोई खुद कोई मर्ज नहीं होता दर्द जो है वो एक निशानदही होती है कि आपके जिसम में कोई तकलीफ है कोई गलत काम है और उसकी वजह से दर्द हो तो हमें अपने डॉक्टर से ये पूछना चाहिए अगर दर्द हो रहा हो कि दर्द क्यों हो रहा है और जब क्यों का जवाब आएगा तो आप उस मर्ज को तशखीस करने के बाद जब उस मर्ज का इलाज करेंगे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है तो आप ठीक हो जाएंगे मुझे दर्द होता है बहुत सारा मेरा ख्याल है कि मेरे जिसम के अंदर एक्सरसाइज ना होने की वजह से मुझे बहुत दर्द होता है दिमाग में दर्द होता है सर में दर्द होता है क्योंकि मेरा जिसम ठीक नहीं है तो उसकी वजह से मेरे जो ऑर्गन्स हैं सारे उसमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ें हैं और उसकी वजह से मेरा सर में दर्द होता है बिल्कुल इसी तरह अगर मैं दर्द के दर्द की गोली खा लूँ तो सर का दर्द ख़त्म नहीं होता हमारा ख्याल होता है सर का दर्द ख़त्म हो जाता है सर का दर्द ख़त्म नहीं होता सर का दर्द के सर के अंदर जो वो अज़ा हैं जो दर्द को महसूस करते हैं उनको हम नम कर देते और उन नमी को हम समझते हैं कि सर का दर्द ख़त्म हो गया बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी दफ़ा बहुत सारे डॉक्टर बुखार के इलाज के करने के बजाय बुखार के सिम्टम का इलाज करते हैं बुखार का टेम्परेचर गिर जाए लेकिन बुखार किस वजह से हो रहा है हम उसका इलाज नहीं करते तो बुखार बार बार आ जाता है मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का इंटरव्यू किया है और मुझे तकरीबन यकीन है कि 80 परसेंट कैंसर जो है वो दिमाग की खराबी की वजह से होता है दिमाग की खराबी से मतलब इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से होता है एक कैंसर ख़त्म होता है थोड़े दिन बाद फिर कैंसर आ जाता है फिर एक कैंसर ख़त्म होता है फिर एक और कैंसर आ जाता है वो एक निकाल के फेंकते हैं फिर आ जाता है तो जब तक आप एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे एक्चुअल मर्ज को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व नहीं करेंगे चाहे वो आपका जिसम हो चाहे वो आपका घर हो चाहे वो आपकी कंपनी हो चाहे वो आपका मुल्क हो प्रॉब्लम बार बार वापस आएगा किसी और सूरत में वापस आएगा और असल जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है वो मर्ज को सॉल्व करना होता है उसके सिम्टम को सॉल्व करना नहीं होता है हम ज़्यादातर लोग जो हैं हमें ट्रेन नहीं किया गया हमने इस तरह से सोचते नहीं हैं और देखते नहीं हैं जिसके लिए हम बार बार सिम्टम्स का इलाज करते हैं और मर्ज का इलाज करते हैं जहाँ से मैंने बात शुरू की थी ट्रैफिक का प्रॉब्लम मर्ज नहीं है सेहत का प्रॉब्लम मर्ज नहीं है या हॉस्पिटल कम होना मर्ज नहीं है रोड पे कचरा होना मर्ज नहीं है सिम्टम है ये ये आइडेंटिफिकेशन है ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोग किस तरह के हैं जब हमारे लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं तो ये मर्ज नहीं है ये सिम्टम है बता रहे होते हैं कि हमारे लोग अंदर से तकलीफ में है बेचैन है बर्दाश्त नहीं है खौफ में है जल्दबाजी में है और कहीं नहीं पहुँचेंगे सारे के सारे अमराज नहीं है सारे के सारे सिम्टम्स जब तक आप सिम्टम्स को और मर्ज को अलग नहीं करेंगे मर्ज का इलाज करने की कोशिश नहीं करेंगे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा हाँ बुखार की गोली खाने से बुखार महसूस नहीं होगा बिल्कुल इसी तरीके से हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को सतही तौर पे साफ कर देते हैं तो ये गलत नहीं है कि इंसान 
جیسے مثال کے طور پر مجھے بہت شدت سے درد ہو رہا ہے تو میں گولی کھاتا ہوں رات کو میں نے کھائی لیکن وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے اندر اتویل پاور نہیں ہے کہ ہم اس درد کو برداشت کر سکیں اور ایکچول جو جس وجہ سے باڈی آپ کو درد کر رہی ہے وہ آپ کو آرڈر کر رہی ہے کہ جاؤ اور سر پرابلم کو سالو کرو لیکن ہم اس پرابلم کو سالو نہیں کرتے اگر میں بجائے گولی کھانے کے ایک گھنٹہ ایک واک پہ چاہ رہا تھا تو میرا پرابلم ٹھیک ہو جاتا لیکن وہ ایک گھنٹہ واک کون کرے اور ایک گھنٹہ واک نہیں کروں گا تو پرابلم سالو نہیں ہوگا تو میں سستی میں اپنی میں نہیں کرا میں نے گولی کھا لی تو ہم سست ہو گئے ہیں یہ جو چیزیں ہمیں مل گئیں آسائشات مل گئیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سست ہو گئے ہیں اور ہم اپنے جسموں کا خیال نہیں کرتے ہم اپنے گھروں کا خیال نہیں کرتے ہم اپنے کمپنیوں کا خیال نہیں کرتے ہم اپنے ملک کا خیال نہیں کرتے جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسائل سامنے آتے ہیں تو آئندہ سے جب بھی کوئی آپ کے سامنے سمٹم آئے تو آپ سوچئے گا کہ میں اس سمٹم کو کس طریقے سے حل کروں گا کہ یہ سمٹم کا جو مرض ہے ہے کیا اور پھر اس کو کیسے حل کرنا ہے اور بعض اوقات یہ ہم ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ لوگوں کے سامنے رکھیں فیس بک پہ اسٹیٹس لگائیں ویڈیو بنا کے اسٹیٹس لگائیں لوگوں کو سمجھائیں اور پھر آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی حل نظر آئے گا کہ یہ حل ہے علاج ہے اور اس علاج کو کریں گے تو سمٹم کو بہت بار لانگ ٹرم ہوتا ہے اگر شارٹ ٹرم علاج جو ہے نا وہ ہمیشہ سمٹم کا کیا جا سکتا ہے لانگ ٹرم علاج جو ہے وہ پرابلم کا کیا جا سکتا ہے اصل مرض کا کیا جا سکتا ہے تو پاکستان کے جو اصل مرض ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ٹرافک کا پرابلم اور پولیوشن کا پرابلم اور وغیرہ وغیرہ یا کرپشن کا پرابلم اصل جو مرض ہیں فی قلوب ہیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں اپنے دل کے مرض کو ٹھیک کریں اپنے ساتھ اچھے بنیں دوسروں کے ساتھ اچھے بنیں جب زیادہ لوگ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اپنے ساتھ ہم سب بہت اچھے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں معاشرے کے ساتھ اچھے نہیں ہیں ہم اس ہر انسان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اور ہم ہر اس انسان کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے یہ بڑی خراب بات ہے ہمیں سب کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں شکریہ تو اس کا کیا ڈیٹیل بنے امراض اور ڈفرینس بٹوین سمٹمس اینڈ پرابلمس